മാസ് ക്ലബിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു നിർത്തിയത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററായ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ് അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്തതിൻ്റെ ഷെല്ലുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ആറ്റത്തിന് സാധാരണയായി ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും ഷെല്ലുകളായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാം തൽക്കാലം നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ കെ എൽ എം എൻ ഷെല്ലുകൾ അവസാനത്തെ കാര്യം കെ ഷെല്ലിലായാലും ഇ എൽ ഷെല്ലിലായാലും എം ഷെല്ലിലായാലും എൻ ഷെല്ലിലായാലും ഏതിലായാലും സബ് ഷെല്ലുകൾ കൂടി ഉണ്ടാവാം കെയിൽ ഒരൊറ്റ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും അത് എസ് എഫ് ഷെല്ലായിരിക്കും എല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും എസ് പി എമ്മിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാവും എസ് പി ഡി എന്നിൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും എസ് പി ഡി എഫ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എണ്ണവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ ആകെ രണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ എഴുതിയത് കെ ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് അതിലാകെയുള്ള സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി അതിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എസ്സിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എട്ടെണ്ണം എമ്മിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ആറ് ഇതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൊത്തം എമ്മിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ആറ് പത്ത് പതിനാല് അങ്ങനെ എൻ ഷെല്ലിൽ മൊത്തം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എസ് എലും പി എലും ഡി എലും എഫ് എലുമായിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സംഖ്യ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെത് എം മൂന്ന് എൻ നാലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയാം വിശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ബോറോൺ അഞ്ച് ആറ്റമിക് നമ്പർ അഞ്ചായ ബോറോൺ ഈ ബോറോണിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഷെല്ലുകളിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കിയാൽ കെ ഷെല്ലായ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ല് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും കെയിലായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് അറിയുക കാരണം കെ ആണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ല് അതുകൊണ്ട് അതിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് എന്നറിയും രണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അത് പോവുക സ്വാഭാവികമായും എല്ലിലേക്കായിരിക്കും ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ കാർബണിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടതെങ്കിൽ കാർബൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആറ്റമിക നമ്പർ ആറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും ആറ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അത്രയും ഉണ്ടോ അത്രയും ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം അതുകൊണ്ട് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കെയുടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി നാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അത് പോകുന്നത് അടുത്ത എൽ ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കും രണ്ട് നാല് എല്ലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കപ്പാസിറ്റി തീർന്നിട്ടില്ല അതിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും പക്ഷേ തൽക്കാലം നാലേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും മെയിനായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ല സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി എക്സാമ്പിളായി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റമിക നമ്പർ ആയ മൂലകം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂലകമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് എന്
സബ്ഷെല്ലിൽ നടന്ന കാര്യം പറയാനൊന്നുമില്ല ഷെല്ല് കേഷ്യൽ തന്നെയാണ് കേഷ്യലിലെ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കേഷ്യൽ നിറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേഷ്യലിലാകെ കൂടിയുള്ള എസ് സബ്ഷെല്ലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കേഷ്യലിൽ ഒരലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലാകെ കൂടിയുള്ള എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ എഴുതി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷ്യലിൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരലക്ട്രോൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷ്യലിൽ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരലക്ട്രോൺ അപ്പം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഷെല്ലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും എസ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതേതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മളൊരു അക്ഷരം ചേർക്കും അത് വൺ അതായത് എച്ച് എന്ന ഹൈഡ്രജൻ അറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷ്യലിലെ ആകെ കൂടിയുള്ള എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ ഒരലക്ട്രോൺ കഴിഞ്ഞു അതായത് വൺ എസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവുമായിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിയറായി മാറും രണ്ടാമത്തെ ആറ്റമിക നമ്പറുള്ള മൂലകം ഹീലിയൻ ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയൻ ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല ആകെ കൂടി ഒറ്റ ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും അതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ആകെ കൂടി ഹീലിയത്തിനുള്ളൂ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കേഷ്യലിൽ നിറയും കൂടി ചെയ്യും തീർന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൽ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷ്യലിൽ ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെല്ലായ എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ടു വൺ എസ് ടു തേർഡ് ഇതാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹീലിയം വൺ എസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഹൈഡ്രജൻ്റെയും ഹീലിയത്തിൻ്റെയും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നു തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊരു ട്രാക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് എലവൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ കഴിഞ്ഞു ഹീലിയം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ആറ്റമിക നമ്പറുള്ള ലിഥിയമാണ് ലിഥിയം ആറ്റമിക നമ്പർ മൂന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കെ എൽ രണ്ടാം കെ ഷെല്ലിൽ ആദ്യത്തെ ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടാവും ടു അടുത്തതിലേക്ക് ഇനി ഒന്നേ ബാക്കിയുള്ളൂ എല്ലിൽ ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ കൂടി ഒരു സബ്ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ കൂടിയുള്ള സബ്ഷെല്ലായ എസിൽ വൺ എസ് അത് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം വൺ എസ് ടു പോരാ തീർന്നിട്ടില്ല മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനി പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും ടു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ അതിൽ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് പി എന്ന സബ്ഷെല്ലുണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇതിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ഊർജ നില കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം ഇലക്ട്രോണുകൾ പോവുക അതായത് സബ്ഷെല്ലുകളിലായാലും ഷെല്ലുകളിലായാലും ആദ്യം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടുതലേക്കായിരിക്കും പോവുക കെയിൽ നിന്ന് എല്ലിലേക്കും എമ്മിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ പോകുന്നത് എസിൽ പി ഡി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പോവുക ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ പോകുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഇനി പറയും തൽക്കാലം ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഏത് സബ്ഷെല്ലാണെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞത് എപ്പോഴും എസ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് പി ആയിരിക്കും പിന്നീട് ഇ ആയിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് എത്തിയാലും ആദ്യം നിറയേണ്ടത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലായ എസ് ആദ്യം നിറയണം എന്നിട്ടേ പിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ തൽക്കാലം ഇതിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണെ നിറയേണ്ടതുള്ളൂ അത് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ തന്നെ നിറയും അതായത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ഇതായിരിക്കും ലിതിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ രണ്ട് ഒന്ന്
ബോറോൺ ആറ്റമിക നമ്പർ അഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തി രണ്ട് മൂന്നായിരിക്കും ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരിക ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് എം എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് ടു അടുത്ത് പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് എം എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് മാക്സിമം നിറച്ചു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു പോരാ ഇനി ഒന്നുകൂടി നിറയാനുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും പോകുന്നത് രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എസ് സബ്ഷെല്ലില്ല ബാക്കി കഴിഞ്ഞത് ഇനി പി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് പിയിൽ ഒറ്റ ഇലക്ട്രോണി നിറയേണ്ടതല്ലോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി വൺ ഇതായിരിക്കും ബോറോണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ കാർബൺ നോക്കാം കാർബണിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് നാല് സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കേഷലിൽ ഒന്നാമത്തെ സബ്ഷെൽ എസ് പരമാവധി നിറച്ചു രണ്ട് വൺ എസ് ടു ഇനി പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലേക്കാണ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് രണ്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ സബ്ഷെല്ലായ എസ് സബ്ഷെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എസും പിയും ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ എസിലേക്ക് പോയി അതിലും നിറച്ചു പരമാവധി രണ്ടെണ്ണം പോരാ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ഇനിയും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നിറയാനുണ്ട് അത് പോകാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തന്നെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിലെ പി എന്ന സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ടൂവിൽ തന്നെ പി അതിൽ നിറയാനുള്ളത് രണ്ട് 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 ആറെണ്ണം മൊത്തം ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറെണ്ണമായിരുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ഇതാണ് കാർബണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ടൊരു സെലക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ആറ്റമിക നമ്പർ ഒൻപതായ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ആറ്റമിക നമ്പർ ഒൻപത് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയുമായിരിക്കാം രണ്ട് എല്ലിലേക്ക് പോയാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ വരുന്ന രണ്ട് അടുത്തത് എൽ ഷെല്ലിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം എട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒൻപത് എണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് എൽ ഷെല്ലോട് കൂടി ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ അവസാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെൽ സബ് ഷെല്ലായ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ടു എസ് ടു തൊട്ടടുത്ത് ഇനി പോകേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ പി സബ് ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ നിറഞ്ഞു ഇതിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ നിറഞ്ഞു മൊത്തം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി അഞ്ചെണ്ണം കൂടി നിറയാനുണ്ട് പരമാവധി പി കുളക്കൊള്ളാൻ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം ആറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് മൊത്തം ഒമ്പത് ഇലക്ട്രോണായി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ഫ്ലോറിൻ്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും രണ്ട് ഏഴ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് അലുമിനത്തിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അലുമിനത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കെയിൽ ആരംഭിക്കാം പരമാവധി രണ്ട് ഇനി അറിയാനുള്ളത് പതിനൊന്നെണ്ണമുണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ നിറയാം നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി എട്ടാണ് അതും നിറച്ചു പോരാ കെയിലും എല്ലിലും പരമാവധി നിറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നിറയാനുണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി നിറയാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഏതിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം എം ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇതാണ് അലുമിനത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു എസ് ടു അതേ ഷെല്ലിൽ തന്നെ പി സബ് ഷെല്ലിൽ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് വരെയും പോകാം ടു പി സിക്സ് പോരാ ആറും രണ്ടും എട്ട് രണ്ടും പത്തെണ്ണമായതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും പോകണം ഇനി പോകേണ്ടത് എം ഷെല്ലിലേക്കായിരിക്കും എം ഷെല്ലിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ മൂന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ത്രീയിൽ എസ് പി ഡി മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ആദ്യം പോകണം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും പോകേണ്ടത് ഈ എസിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതിലും പരമാവധി ലക്ഷണം നിറച്ചു നോക്കാം ത്രീ എസ് ടു പോരാ ഇനിയും ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നുകൂടി നിറയാനുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായും പോകുന്നത് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനി നിറയാനുള്ളത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടിയാണ് പക്ഷേ എമ്മിന് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എട്ടിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഇതായിരിക്കും ആർഗണിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ചെയ്ത് ചെയ്തതുപോലെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് വൺ എസ് ടു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലിൽ എസ് എഫ് ഷെല്ലിൽ ടു എസ് ടു പോരാ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ തന്നെ അടുത്ത സബ് ഷെല്ലായ പി സബ് ഷെല്ല് അതിലും പരമാവധി നിറച്ചു ആറ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇനിയും പോകണം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിറയാനുണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും പോകും ത്രീ ഷെൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എം ഷെല്ലിൽ എസ്സിൽ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിനെ നിറയ്ക്കുക ത്രീ എസ് ടു അടുത്തത് പോരാ ഇനിയും എഴുതാനുണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു ഇതാണ് ആർഗണിൻ്റെ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇത് അതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ആറ്റമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് കാലിയം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യം ആറ്റമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പത് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ കെ എൽ ബാക്കി പിന്നെ എഴുതാം രണ്ട് എട്ട് എം ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എമ്മിന് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം പതിനെട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാണ് പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായി എഴുതുക രണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പക്ഷേ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഷെല്ല ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും പോകാനുണ്ട് ത്രീ എസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി സിക്സ് ഇത്രയും എഴുതിയാൽ പതിനെട്ടെണ്ണമായി ഇനി ഒന്നുകൂടി പോകാനുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് ത്രീ ഡിയിലേക്കാണ് കാരണം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിന് എസ് പി ഡി മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ എസ്സും പിയും മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഡിയിലേക്കും കൂടി പോവാം പോവുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവസാനിക്കുക പക്ഷേ ഈ സബ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ തെറ്റാണ് അതായത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിയമം ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും നിറയുന്നത് ഏറ്റവും ഊർജനില കുറഞ്ഞ സബ്ഷ്യലിൽ നിന്നും കൂടിയതിലേക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ആദ്യം അതിൽ പൂർണ്ണമായി നിറയും പിന്നെ അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് കൂടിയത് അത് പൂർണ്ണമായി നിറയും അതിനേക്കാൾ തൊട്ട് കൂടിയത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോവുക അതായത് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ത്രീ പിയിലേക്ക് പോകണം ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകണം പക്ഷേ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് ത്രീ ഡിയിലേക്കല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ത്രീ എസിനേക്കാൾ ഊർജനില കൂടിയതാണ് ത്രീ പി പക്ഷേ ത്രീ പിയേക്കാൾ തൊട്ട് ഊർജനില കൂടിയ ആളല്ല ത്രീ ഡി അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ മനസ്സിലാവും സാധാരണ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൽ നിറയുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിത്രീകരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഏറ്റവും ഊർജം നില കുറഞ്ഞ സബ്ഷെല്ലായി പരിഗണിക്കുന്നത് വൺ എസിനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് പിന്നീട് നിറയേണ്ടത് ടു എസ് രണ്ടാമത്തെ എസ് സബ്ഷെല്ലിലേക്കാണ് അടുത്തതായി നിറയേണ്ടത് ഇനി നിറയേണ്ടത് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് ടു പിയിലേക്കാണ് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് ത്രീ എസിലേക്കാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം അതായത് വൺ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ഇതിൻ്റെ മോശം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഒരു സിക്സ് ആക്ക് മോഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമം പോകുന്നത് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് അടുത്ത സിക്സ് ആക്ക് സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയി തിരിച്ച് ത്രീ പി വേണം ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ഈ ഓർഡർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ത്
1s ആണ് ഏറ്റവും ഊർജ്ജം കുറവ് പിന്നീട് ഊർജ്ജം നില കൂടിയത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടത് ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയേണ്ടത് ത്രീ എസിലേക്ക് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയേണ്ടത് ത്രീ പി യിലേക്ക് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസിൽ ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ ത്രീ ഡി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോർ പി ഈ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിൽ വരച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നായിരുന്നു ഇത് തെറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് തെറ്റാവുന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ഈ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം വൺ എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഇനി പോകേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ ത്രീയിൽ എസ് അതിൽ ടു ത്രീ എസ് ടു ഇനി പോകേണ്ടത് അതേ സബ്ഷനിൽ തന്നെ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകേണ്ടിരുന്നത് ത്രീ പി യിലേക്കാണ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി യിലേക്ക് ത്രീ പി സിക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്നറിയേണ്ടത് ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ എന്നറിയേണ്ടതുള്ളൂ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പോകേണ്ടത് ത്രീ ഡി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പോകേണ്ടത് ഫോർ എസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എഴുതേണ്ടത് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസിൽ നമുക്ക് ആകെ അറിയാനുള്ളത് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നുകൂടി എന്നറിയാനുള്ളൂ ഫോർ എസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ എസ് ടു കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തതിൽ എൽ ഷെല്ല് രണ്ടിൽ എസ് പി ആറും രണ്ടും എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്തത് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ എം ഷെല്ലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എമ്മിലാകെ കൂടിയതിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ആറും രണ്ടും എട്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എമ്മിൽ നമ്മൾ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നമ്മളവിടെ എട്ട് എന്ന് എഴുതണം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് തീർന്നിട്ടില്ല എം ഷെല്ല് വരെ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരാൾ കൂടിയുണ്ട് ഫോർ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ഷെല്ല് കൂടി ഈ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം എന്നിന് കൂടി സ്ഥാനം കൊടുക്കണം എന്നിലും ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലായി എൻ ഷെല്ലിലെ ഒരു സബ് ഷെല്ലിൽ അതായത് എസിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് എന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാറിയിട്ട് പകരം രണ്ട് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്നായിരിക്കും പൊട്ടാസത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് വൺ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പൊട്ടാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ അതേ മാതൃകയിൽ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളോട് നോക്കാം കാൽഷ്യം ആക്ടിവിക നമ്പർ ഇരുപതാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാം സാധാരണ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ടു പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി സിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എസ് ടു പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഫോർ എസ് ടു ഇത്രയും ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്കിനി താഴേക്ക് ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എഫ് ഷെല്ലായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് എൽ ഷെല്ലാണ് രണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ എൽ ഷെല്ലാണ് അതിൽ രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൊത്തം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിൽ എസിലും പിയിലും ചേർത്ത് ആകെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് അതും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടി കാണിക്കണം നാലാമത്തെ ഷെല്ലായ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് രണ്ട് എട്ട് എട്ട് രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെത് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ്